ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എ വി എൽ എൻജിനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് എ വി എൽ എൻജിൻ എ വി എല്ലിൻ്റെ ചരിത്രം എ വി എൽ എൻജിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എ വി എൽ എൻജിൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എ വി എൽ എൻജിനും സി എ എൻജിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നിവ പരിശോധിക്കാം എ വി എൽ എൻജിനുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാലത്തിന് മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാകും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അലുമിനിയം അലോയ് നിർമ്മിത ഓസ്ട്രിയൻ എൻജിനായിരുന്നു എ വി എൽ എൻജിൻ ഇതേ എൻജിനുമായി ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വണ്ടി തണ്ടർബേഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു പിന്നീട് മാച്ചിസ്മോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്നിവയും എത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എ വി എൽ എൻജിൻ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സാധാരണ കാസ്റ്റയാണ് എൻജിനുകളേക്കാൾ വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ ആയിരുന്നു എ വി എൽ ലീൻ ബേൺ എൻജിൻ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ഒരു എൻജിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓസ്ട്രിയൻ കമ്പനിയായ എ വി എൽ ആണ് ഓസ്ട്രിയയിലെ ഗ്രാസ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എ വി എൽ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തിന് മുകളിൽ എംപ്ലോയീസും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബില്യൺ യൂറോ വാർഷിക വരുമാനവുമുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ കമ്പനിയാണിത് അത്യാധുനിക എൻജിനുകളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അതേസമയം തന്നെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് കൺസൾട്ടൻ്റായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് പ്രധാനമായും ഡീസൽ എൻജിനുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവർ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരു പുതിയ എൻജിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്ന് നോക്കാം സി ഐ ബുള്ളറ്റ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം ആർ ഇയുടെ ട്രഡീഷണൽ ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുവാനും അത് ഉപയോഗിക്കുവാനും ഒരു പ്രത്യേക മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവശ്യമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗിയർ പൊസിഷനും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും സാധാരണക്കാരെ ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രമേ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ബുള്ളറ്റിനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുവാനും ഇതുവഴി കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എ വി എൽ എൻജിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റയൺ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ളതും ശക്തി കുറഞ്ഞതും വെയിറ്റ് റേഷ്യ ഉള്ളതുമായ ഒരു ലോഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോട്ടോർ ഇൻഡസ്ട്രി അലുമിനിയം അലോയ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ വി എൽ എൻജിൻ സി എ എൻജിനുകളുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ആയതിനാൽ ഭാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജഡത്വം വളരെ കുറവായിരുന്നു കൂടാതെ എ വി എൽ എൻജിൻ കൂടുതൽ സജീവവും മെച്ചപ്പെട്ട പെർഫോമൻസും നൽകിയിരുന്നു എ വി എൽ എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഹെഡും മറ്റു ഭാഗങ്ങളും അലുമിനിയം അലോയ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരുന്നതിനാൽ എൻജിൻ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റാകുമായിരുന്നുള്ളൂ എൻജിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എ വി എൽ എൻജിൻ്റെ എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ വണ്ടിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്നു അതുപോലെ ഇന്ധനം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് വായു മലിനീകരണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സി എ എൻജിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എ വി എൽ എൻജിൻ്റെ ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷനും ഓയിൽ കൺസെപ്ഷനും കുറവായിരുന്നു സാധാരണ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഗിയറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബ്രേക്കും ആയിരുന്നു എ വി എൽ എൻജിനുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സോടു കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയ എ വി എൽ എൻജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു സാധാരണ സി ഐ ബുള്ളറ്റായാലും യു സി ഇ ബുള്ളറ്റായാലും നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല എ വി എൽ എൻജിന് ഡീകംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി നമുക്കൊരു എ വി എൽ എൻജിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ സി ഐ ബുള്ളറ്റിൻ്റേതിൽ നിന്നും ഉയരം കൂടിയതും വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിലുള്ളതുമാണ് ക്ലച്ച് കവർ സാധാരണ സി ഐ ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവും ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാൻ ധാരാളം ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എ വി എൽ എൻജിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് നോക്കിയാൽ ന്യൂട്രൽ ഫൈൻഡർ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ്
ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ഏവിയൽ എൻജിൻ സി എ എൻജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുവാൻ സാധിക്കും സിറ്റി ഡ്രൈവിനും ടൂറിംഗ് പർപ്പസിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറ്റിയ എൻജിൻ ആയിരുന്നു ഇത് ലെസ് മെയിൻ്റനൻസ് റിക്വയർഡ് ഏവിയൽ എൻജിന് സി ഐ എൻജിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സി ഐ ബുള്ളറ്റിന് ചിലവാകുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഏവിയൽ എൻജിന് ചിലവാകുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഏവിയൽ എൻജിൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കുകളുടെ അഭാവം നിലനിൽക്കുന്നു ലെസ് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്സ് ബെറ്റർ മൈലേജ് സി ഐ ബുള്ളറ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷനും അതുവഴി മികച്ച മൈലേജും ഏവിയൽ എൻജിനുണ്ടായിരുന്നു റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡിൽ ഓൺ ദി കൺവെൻഷണൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡിൽ സാധാരണ മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഗിയർ ലിവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമായിരുന്നു ലെസ് എൻജിൻ ഓയിൽ കൺസെപ്ഷൻ സി ഐ ബുള്ളറ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏവിയൽ എൻജിൻ കുറഞ്ഞ ഓയിൽ മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ സി എ എൻജിനിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ഏവിയൽ എൻജിനിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ മാത്രം മതിയായിരുന്നു മെയ്ഡ് ഫ്രം ഓൾ അലുമിനിയം അലോസ് ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഏവിയലിൻ്റേത് അലുമിനിയം സിലിണ്ടർ ഫിൻസ് ആയിരുന്നു സി എയുടേത് കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയതിനാൽ ഏവിയൽ എൻജിന് ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലീൻ ബേൺ ഡിസൈൻ വേഴ്സസ് ഹെമി ഹെഡ് ഏവിയൽ എൻജിൻ ലീൻ ബേണിങ്ങിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇതിന് ഉയർന്ന കമ്പ്രഷൻ അനുപാതം ഉപയോഗിക്കുവാനും അതുവഴി പരമ്പരാഗത സി ഐ എൻജിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനവും കാര്യക്ഷമമായ ഇന്ധന ഉപയോഗവും കുറഞ്ഞ എക്സോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉത്ഭവനവും നൽകുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ സി എ എൻജിൻ ഹെമി ഹെഡ് ഡിസൈനിൽ ഉള്ള എൻജിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ വാൽവ് ഗിയർ വേഴ്സസ് ആംഗിൾഡ് വാൽവ് ഏവിയൽ എൻജിൻ്റേത് വെർട്ടിക്കൽ വാൽവ് ഗിയറും സി എ എൻജിൻ്റേത് ആംഗിൾഡ് വാൽവ് ഗിയറുമായിരുന്നു ഗിയർ ബേസ്ഡ് ഓയിൽ പമ്പ് വേഴ്സസ് ഹോം ഡ്രിവൺ പിസ്റ്റൺ ബേസ്ഡ് ഓയിൽ പമ്പ് സി എ എൻജിൻ്റെ ഓയിൽ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് ചെയ്ത ജി ടു എൻജിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏവിയൽ എൻജിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പ് സി എ എൻജിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പിനേക്കാൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് സി എ എൻജിൻ ഒരു സമയം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഓയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏവിയൽ എൻജിൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഓയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ പമ്പ് ആയിരുന്നു ഏവിയൽ എൻജിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് സി എ എൻജിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയി ഗ്രീസ് ആണ് പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് എന്നാൽ ഏവിയൽ എൻജിനിൽ ഗിയർ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ഡി ഐ ഇഗ്നീഷ്യൻ വേഴ്സസ് മെക്കാനിക്കൽ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ അഡ്വാൻസ് ഏവിയൽ എൻജിൻ്റേത് സി ഡി ഐ ഇഗ്നീഷ്യൻ ആയിരുന്നു സിയുടേത് മെക്കാനിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ഇഗ്നീഷ്യനുമായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്ഡ് പിസ്റ്റൺ വേഴ്സസ് ഡോംഡ് പിസ്റ്റൺ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഏവിയലിൻ്റേത് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്ഡ് പിസ്റ്റണും സിയുടേത് ഡോംഡ് പിസ്റ്റണുമായിരുന്നു ഏവിയലിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ നീളം കുറഞ്ഞതും ലൈറ്റുമായിരുന്നു അതേസമയം സിയുടേത് നീളമുള്ളതും ഹെവിയുമായിരുന്നു ഏവിയലിൻ്റെ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ എൻജിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ സി എ എൻജിനുകളെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു ആയതിനാൽ ഏവിയൽ എൻജിൻ കൂടുതൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവകാശപ്പെടുന്നത് രണ്ട് എൻജിനുകളും ഒരേ എയ്റ്റീൻ ബി എച്ച് പി പവർ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏവിയൽ എൻജിൻ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം എൻജിൻ്റെ ചില ന്യൂനതകളും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ചില വീഴ്ചകളുമായിരുന്നു ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ഡീസൽ എൻജിൻ എക്സ്പേർട്ട് ഏവിയൽ എൻജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഡീസൽ എൻജിനിൽ നിന്നാണ് ഏവിയൽ എൻജിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഡീസൽ എൻജിൻ എക്സ്പെർട്ട് ആയ ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു ആയതിനാൽ തന്നെ ഏവിയൽ എൻജിൻ റിഫൈൻ ആയിരുന്നില്ല എസ്തറ്റിക്കലി പൂർ ലുക്കിംഗ് സി ഐ എൻജിനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏവിയൽ എൻജിൻ്റെ ലുക്ക് വളരെ മോശമായിരുന്നു അഥവാ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാസിക് തമ്പ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ
സി ഐ എഞ്ചിനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ വി എൽ എഞ്ചിൻ്റെ ടാപ്പറ്റ് വാൽവിൻ്റെ നോയിസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ട്രഡീഷണലി നോട്ട് എ ബുള്ളറ്റ് എ വി എൽ എഞ്ചിൻ ടൂറിംഗ് പർപ്പസിനും സിറ്റി റൈഡിനും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ബുള്ളറ്റ് എന്ന വാഹനത്തിനൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എ വി എൽ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കഴിഞ്ഞില്ല ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിക് തമ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നതും ഗിയർ ലിവർ പൊസിഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നില്ല എ വി എൽ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് ലാക്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എഞ്ചിനായിരുന്നിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് പരാജയപ്പെട്ടു എ വി എൽ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ സി എ എഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു അതുപോലെ എ വി എൽ എഞ്ചിൻ നല്ല രീതിയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന മെക്കാനിക്കുകളുടെ അഭാവവും മറ്റൊരു തിരിച്ചടിയായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വളരെ ഈസിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടറോട് കൂടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എ വി എൽ എഞ്ചിൻ അവതരിപ്പിച്ചത് മെറ്റീരിയലുകളുടെ മാറ്റം മാത്രമല്ല മറ്റ് നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് എ വി എൽ എഞ്ചിൻ പരീക്ഷിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും അറുപതുകളുടെ അതേ എഞ്ചിനിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരുന്നു എ വി എൽ എഞ്ചിൻ്റെയും നിർമ്മിതി എഞ്ചിൻ്റെ സാങ്കേതികത ഏതാണ്ട് സമാനമാണ് ഉപഭോക്താവിന് ക്ലാസിക് സിക്സ്റ്റീസിൻ്റെ ഫീൽ ലഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ തമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ സി എ എഞ്ചിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പവറുള്ള ടോർക്കുള്ള ഗ്ലേബിലിറ്റി ഉള്ള ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള ഒരു വാഹനം എ വി എൽ നൽകും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എ വി എൽ എഞ്ചിൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക